Hallo, ich bin der Markus und möchte euch heute mein historisches Bauernhaus zeigen. Bitte kommt rein. Das Haus wurde 1848 vermutlich gebaut nach dem großen Ortsbrand und ist eben noch relativ original erhalten. Ich habe schon immer äh, alte Dinge geliebt. Mir gefällt die Mode, mir gefallen die Häuser, mir gefällt der bäuerliche Stil. Ganz typisch war die, die blaue Arbeitsschürze früher. Die habe ich auch heute noch. Der typische Bauernkarthut. Man sieht auch hier im Hausgang ist sehr bäuerlich äh, schlicht geprägt. Mit hier noch der alten Melkmaschine an der Wand. Die ist aus den 50er Jahren und hängt da eben sehr präsentativ. Ich weiß, heute undenkbar wäre. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Stube. Und hier haben wir den für die Region typischen Kachelofen, der von der anderen Seite von der Küche aus befeuert wird. Die Stube war früher auch so der einzige wirklich beheizte Raum in so einem Haus, weil das Schlafzimmer hat keine Heizung. Die Küche war eigentlich nur warm, wenn man gekocht hat. Die dicken Wände, die haben 80 cm, das ist Naturstein. Es ist zwar nicht isoliert und die Fenster sind auch nicht wirklich dicht, aber es ist nachhaltig. Man hat nachwachsende Rohstoffe zum Heizen, die vor der Haustür wachsen. Falsch, hallo. Das Telefon ist angeschlossen, mit dem telefoniere ich ab und zu auch. Ja, irgendwie hat es halt Stil, ja. Mein besonderes Liebhaberstück ist mein altes Klavier. Das ist selbstspielend. So, dann schalten wir hier auf Play. Und dann muss man da unten relativ schnell treten. Ja, das ist auch ein kleines Fitnessgerät für die Beine. Ja, dann gehen wir mal weiter in die Schlafkammer. Ja, das ist jetzt die Schlafkammer oder wenn man so will, dann auch das Gästezimmer. Hier habe ich einiges müssen restaurieren. Das war im ziemlich desolaten Zustand. Da war auch so eine total verramponierte Wandvertäfelung dran. Als besonderes Ausstattungsteil habe ich hier noch einen alten Klostuhl. Oder alternativ gibt es auch noch den, den Bootjumper, wie man sagt. <lacht> Das ist jetzt die landwirtschaftlich geprägte Küche. Erstens mal Waschküche zum Gewäsche waschen. Dann war es die sogenannte Futterküche, wo man eben das Schweinefutter und für die Kälber warme Milch vorbereitet hat. Und dann haben wir hier so eine tolle Blechbadewanne, Zinkbadewanne. Die wird hier aufgestellt vor dem Waschkessel und dann das Wasser mit dem Einmal in die Badewanne umgeschöpft und dann kann man ganz gemütlich baden. Das ist ein bisschen umständlicher, wenn man es heute gewohnt ist, aber es erfüllt den gleichen Zweck, man ist hinterher sauber. Ja, dann zeige ich euch jetzt noch die Toilette. Die befindet sich hier im, im kalten Hausgang. Der letzte Winter habe ich mal 6 Minus gehabt auf dem Klo, was dann sehr ungemütlich ist. Ein paar so historische Details. Ganz lustiges Teil, wo die meisten Leute gar nicht mehr wissen, was das eigentlich ist. Früher waren die Pakete mit Schnur verschnürt und dann hat man sich an der Schnur eingehängt und konnte das Paket dann schön mit dem Griff heimtragen. Dann gehen wir jetzt mal in die Küche. 
Das ist meine Freundin, die Berry. Hallo. <lacht> Und bereitet damals Mittagessen vor, ja. Genau, haben auch noch Verstärkung dabei. Das ist die Levi, die hilft mir ganz fleißig in der Küche. <lacht> ich wohne jetzt da erst seit einem Jahr und habe vorher 20 Jahre im Nachbarort gewohnt, auch in so einem alten Bauernhaus. Und habe jetzt das zum Verkauf ausgeschrieben. Und die Berry war eine der Interessenten. Und dann hat sich mal herausgestellt, dass sie nicht nur das Haus toll fand, <lacht> sondern auch dessen Besitzer. Und damit wird aus dem Hauskauf auch gleich noch eine Liebesgeschichte. <lacht> ja, jetzt müssen wir erstmal eine Feier machen im Herd. Und zwar hier auch ein alter Elektroherd, Baujahr 52. Aber mein Elektriker war leider noch nicht vor Ort. Also mich interessiert das sehr alte Rezepte und was man mit Kräutern und ähm ja, Wildpflanzen und so alles machen kann. Kürzlich erst schon Hustensaft angesetzt, als mir alle so ein bisschen äh, erkältet waren. Wir haben auf jeden Fall eine Beziehung auf Augenhöhe, so würde ich das sagen, und auch modern. Aber na klar gibt es einfach Aufgaben, die mir leichter fallen wie ihm. Er hat aber auch kein Problem, mal abzuspülen. Oder ich habe kein Problem, auch mal Holz zu holen. Essen ist fertig! <lacht> Dann gehen wir jetzt mal ins nächste Zimmer. Ja, hier sind wir jetzt in der Stube im oberen Stockwerk. Das gibt dann mal, wenn sie fertig ist, meine richtige Stube. Da habe ich schon mal an der Wand die erste Farbprobe gemacht, bin aber mit dem Grün noch nicht ganz so glücklich. Das tolle Muster, das finde ich so ein tolles Detail, weil sich dahinter das Schlafzimmer verbirgt. Hat man da die Durchbrüche, da es eben von der Kachelofenwärme ein bisschen ins Schlafzimmer rüberzieht. Ja, hier sind wir jetzt im Schlafzimmer im oberen Stock. Das habe ich auch alles frisch lackiert, die Decke abgeschliffen, die Wände abgeschliffen. Hier habe ich allerdings äh, nach dem Originalfarbton wieder gestrichen. Das war also ziemlich genau so. Und habe mir auch diese Borte wieder nachgetupft. Ein sehr gemütlicher Raum nach meinen Aspekten. Das Grün stahlt so eine Wärme aus, finde ich. Und auch mit den äh, braunen Möbel finde ich schon guter Kontrast. Dieses Schutzengelbild, das ist noch ein Erbstück von meiner Oma. Und das Motiv fand ich als Kind immer schon so toll und bin froh, dass es das Bild noch gibt. Dann gehen wir mal ins nächste Zimmer. Ja, hier habe ich mein 50er Jahre Wohnzimmer eingerichtet. Mit der ganz typischen äh, Tütelampe, mit dem typischen 50er Jahre Nierentisch. Also, was ich besonders liebe, ist äh, mein alter Fernseher mit dem Porzellanschäferhund. Hier haben wir noch die original blaue Lackierung von 1926 mit dem Herzmuster oben. Das konnte ich Gott sei Dank erhalten. An der Wand habe ich mich künstlerisch dann ein bisschen ausgelebt und habe hier mit so Musterwalzen einen Walzendruck gemacht. Da habe ich dann das erste Mal mit zwei verschiedenen Walzen, mit zwei verschiedenen Farben übereinander gewalzt. Hier ist ein kleiner Auszug aus meiner Honer Instrumentensammlung. Das ist so mein, mein Lieblingsstück. Das ist äh, 30er Jahre. Heißt auch Juwel. Ist für mich auch ein kleines Juwel. Da finde ich schon die Aufmachung mit der Goldschatulle und innen mit dem äh, Samt. Finde ich, ist was ganz Besonderes. Was vielleicht noch lustig ist, die kleinste Mundharmonika. Ja, 
Ja, ich bin jetzt kein Meisterspieler, aber ich denke, man hat es gehört. <lacht> Dann gehen wir mal rüber in die Werkstatt. Ja, hier haben wir das Werkstattgebäude, das kleine I-Tüpfelchen auf dem Grundstück. Es ist im absoluten Originalzustand von 1913. Für mich als gelernter Holzmechaniker oder Schreiner war es natürlich naheliegend, dass man in dem großen Saal eine Schreinerwerkstatt einrichten könnte, als wäre es ein Museum und trotzdem alles betriebsfähig ist. Und man sieht auch beim Vollblut Nostalgiker hat es natürlich modernere Maschinen. Auch ich mache mir natürlich das Leben leichter. Und für die Baustelle habe ich hier noch einen Kramerradlader. Der ist auch, glaube ich, Baujahr 72. Der gehört meinem Bruder. Den habe ich gerade als Leihgabe für die Baustelle. Weil auf dem großen Grundstück ist es natürlich eine wahnsinnige Erleichterung, wenn man nicht alles von Hand irgendwie bewältigen muss. Ja klar, man baut sich da schon irgendwie seine heile Welt da zusammen. Eine Bekannte von mir hat mal gesagt, das, was ich mache, ist so ein Playmobil für Erwachsene. Und äh, ja, das trifft es gar nicht so schlecht. Ich genieße das auch so, da ich das so kompromisslos bewohnen kann und fühle mich einfach rundum wohl in meinem bewohnten Museum, wie ich immer sage. Ja, das war mein historisches Bauernhaus. Schön, dass ihr da wart. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt hier oder hier. Oder abonniert den Kanal. Tschüss. Tschüss.